Bonjour et bienvenue à Occasion Franchise. Occasion Franchise est un tout nouveau magazine consacré entièrement au fascinant monde des franchises au Québec. À chaque semaine, nous visitons deux entreprises et par le fait même, nous vous proposons des opportunités pour ceux qui aimeraient se lancer en affaires. Aussi, pour démystifier le monde des franchises, nous avons invité une sommité dans le domaine, M. Tarek Yazidi. Il viendra en début d'émission donner de précieux conseils pour ceux qui désireraient acquérir une franchise. Bonjour Tarek Yazidi. Bonjour Jonathan. Qu'est-ce qu'une franchise, Tarek? Bon, la franchise est un, un accord entre un franchiseur et un franchisé. C'est un accord oui. commercial et juridique dans lequel le franchiseur fait un transfert du savoir-faire au franchisé pour cloner sa réussite mmh. dans le territoire du franchisé. Il okay. faut savoir que la franchise dans le monde, il y a plus de 10 000 concepts de franchise. Mmh. Le Canada est le troisième rang mondial dans le marché de la franchise après la Chine et les États-Unis. Au Québec, on dénombre plus de 380 concepts de franchise, qui est le quart des concepts de franchise au Canada. C'est énorme. Absolument. Donc, euh... Tarek, dis-moi, euh, en fait, on a toujours le choix de se partir seul en tant qu'entrepreneur qu ou en ouais. tant qu'entreprise individuelle, ouais. ou tout simplement aller vers un cadre plus strict peut-être, ouais. vers un franchiseur pour être franchisé. C'est quoi la, la meilleure, le meilleur choix, en fait? Il faut comprendre que... Euh, Partir en affaire ou acheter une franchise, il faut être entrepreneur pour les deux. Oui. Euh, il y a un avantage et un inconvénient pour chacun. Sauf que, en effet, au Québec, euh, les PME, euh, malheureusement, font faillite les cinq premières années. Euh, plus de 50 qui font faillite. Très important. Par rapport à la franchise, c'est moins de 10 qui font faillite euh, les cinq premières années. Il a, donc, il y a beaucoup moins un rendu à 6 et à 5 de, de taux de faillite. Là. Donc, okay. le taux de faillite est très faible pour, pour les franchises. C'est sûr que la franchise a beaucoup d'avantages, mais un des, des inconvénients là, de la franchise, c'est que le franchisé ne peut pas prendre les décisions par soi-même. Donc, c'est de l'entrepreneuriat encadré. Okay. Mmh. Donc, c'est ça, il faut voir notre profil. Est-ce que notre profil va avec la franchise ou pas? Donc, si oui, oui, on est vraiment, on a besoin d'aide en entrepreneuriat, mmh. c'est de l'entrepreneuriat encadré, donc il faut aller vers la franchise. Et, mais la plupart des franchisés potentiels, ils vont vers un ou deux secteurs d'activité ah. qui sont plus populaires, là, la restauration rapide et les cafés. Okay. Sauf que et, et ce qu'ils ne savent pas, c'est que dans tous les secteurs d'activité, les franchiseurs donnent une formation complète. Mmh. Ils ne sont pas obligés de se mettre dans un secteur ou deux, euh, ou euh, se mettre dans, sec dans un secteur où ils ont déjà de l'expérience. Okay. Ils peuvent aller dans plusieurs secteurs où ils sont capables de travailler pendant 10, 15 ans et 20 ans et avoir du plaisir dans ce C'est ça qui est important, en fait. Je ne pas nécessairement aller vers le meilleur retour sur investissement, ouais. mais en même temps, d être, d être, de se dire à soi-même, ben, écoute, je veux quand même avoir du plaisir à travailler, Absolument. puis avoir du plaisir à aller vers euh, le restaurant à chaque Absolument. matin. Ou, Absolument. Euh, Absolument. Donc, quand vous choisissez un secteur ouais. d'activité, vous, vous vous mettez euh, en association avec le meilleur dans ce secteur-là. Mmh. Donc, vous n'avez pas peur, vous n'ayez pas peur ouais. d'y aller dans ce secteur. Euh, donc, ils connaissent ce domaine-là depuis vingtaine d'années et ils vous donnent une formation complète. Sauf que, il faut aussi, avec le secteur d'activité, chercher le, les, euh, les moyens financiers qu'on a. Mmh. Euh, donc, il faut, faut savoir que si le montant d'investissement est de, exemple, 100 000 dollars, il faut avoir au moins 20, 000, 20 à 25 de mise de fonds là, pour pour partir en affaires et euh, aussi là, prévoir là, des fonds de roulement là, pour les débuts. Dé Super. Merci beaucoup, Tarek Azidi. Bienvenue, Jonathan. Merci. Merci. Merci.